இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் மேலும் ஒரு பரிசோதனையை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே மைத்துல ஏற்ற முறையில் பரப்பளவே தீர்மானிக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் அதாவது நுணுக்கு காட்டி வழக்கு முறையிலேயும் பரப்பளவே தீர்மானிக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு தேவையான உபகரணங்களை நான் நீங்கள் பட்டியல் படுத்தி இருக்கிற உபகரணங்களையும் பொருட்களையும் நீங்கள் நீங்கள் அவதானிச்சுக்கணுங்களோ அப்போ பொருட்களும் உபகரணங்களும் இங்கே பட்டியல் படுத்தப்பட்டிருக்குது நுணுக்கு காட்டி வழக்கி பெத்திரி கிண்ணம் அண்டது பெத்ரி டிஷ் பெத்ரி டிஷ்ன்னு சொல்கிறோம் அது அனிமா கெமிஸ்ட்ரி லேப்லாம் இது இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் லேப்பில் குறைவு என்னாலும் இது என்ன நல்ல ஈஸியாக இந்த ஸ்லைடை வைக்கலாம் முகவையை யூஸ் பண்ணுறாலும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதால் பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்தது வந்து நான்கு ஃபோபியம் பலன் அப்போ ஃபோபியம் பேலன்ஸ் என்றது உங்கள் டைரெக்ட் பண்ணால் ஃபோபி பேலன்ஸ் த்ரிப் ட்ரிபிள் பிஎம் பேலன்ஸ் மாதிரி ஃபோபியம் பேலன்ஸ் தான் நாங்கள் இங்கே பாவிக்க வேண்டி கிடைக்க என்னடா பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மற்றது புலக்கூர்மையானது பாயிண்ட் நோட் ஒன் கிராம் வரையும் பிறப்பு அப்போ இது புலக்கூர்மையான தராசனுடைய ஃபோபியம் பேலன்ஸையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்கிறோம் அடுத்தது வேணியருடைய கிமானி நுண்மானி திரு கணிச்சி ஐதான சோடியம் ஐதரட்ஸ் கரைசல் ஐதான நைத்திரி கமல கரைசல் தூய நீர் இப்போ இது என்னத்துக்கு உங்களுக்கு லியா பிள்ளைங்க கூட இது ரெண்டாவது இப்போ ரெண்டாவது ப்ராக்டிக்கலுக்கு வர்றோம் ரெண்டு என்ன இந்த பகுதியில் இப்போ மூன்றோ நாலு ப்ராக்டிக்கல் பார்த்துட்டோம் எல்லாத்துக்கும் கண்ணாடியே கழுவ வண்டி கிடக்கு எல்லாட்டையும் பரப்பிழுவே மாறுபடும் தூ தூயதாக வச்சுருக்கோம் அடுத்தது கம்பி துண்டுகள் சரி தானே அப்போ இந்த பரிசோதனை அமைப்பை பார்க்க முதல் நாங்கள் ஒரு ஸ்லைட் ஒன்று தண்ணிக்குள்ள வைக்கேக்க அதில் எப்படி விசை தொழிற்படுமன்றது எங்களுக்கு முதல் தெளிவாக இருக்கும் இந்த ஸ்லைட் ஒன்று நீருக்குள்ளே வைக்கப்படேக்க எப்படி அதில் விளிம்பின் வழியே பரப்பிழுவை தொழிற்படுமன்றது தெளிவாக இருந்திருக்கும் அப்போ என்ன நடக்கும்ன்றா நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ள நீருக்குள்ள ஒரு ஸ்லைடை வைக்கேக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைடை நாங்கள் மட்டு மட்டா தான் தொட இங்கே வைப்போம் சரி அது இந்த முப்பரிமான படத்தை தான் நான் இங்கே காட்டி இருக்கிறேன் அப்போ மட்டு மட்டா தொட வைக்கேக்க அந்த விளிம்பின் வழியே விசைகள் தொலைப்படும் கண்ணாடியில கீழ் நோக்கி தொலைப்படும் அது நான் சொல்லிக்கிறேன் கண்ணாடியில கீழ் நோக்கி தொலைப்படும் தண்ணியில மீன் நோக்கி தொலைப்படும் இப்போ இது கொஞ்சம் தூக்கு படும் இப்போ நான் தூக்கிக்க இது கொஞ்சம் விளிம்பும் இந்த கண்ணாடி கொஞ்சம் மேல வரும் நீர் அதை கவனிச்சுக்கொள்வோம் அப்ப இங்க விளிம்பின் வழியே விசை தொலைப்படும் என்றது தெளிவாக இருக்கும் அப்ப இதை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த பக்திகளை நாங்கள் ஆராய போறோம் செய்ய போறோம் அப்ப இங்க நாங்கள் இது இந்த நீளத்தை ஏ என்றும் இந்த விளிம்பின் நீளத்தை ஏ என்றும் இதுதான் கொள்கையாக அமையுது இதை பி என்னும் அமைச்சம் வேண்டாம் இந்த ஸ்லைடின் தடிப்பை நாங்கள் பி என்னும் அமைச்சம் வேண்டாம் இதுல இந்த ஸ்லைட்ல தொழிற்பட மொத்த பரப்புழுவ விசை எப்படி வரப்போகுதுன்னு சொன்னா ஏற்கனவே சில பேச்சு டி இன்டு ஏ அது இந்த ஏ என் அப்படி எத்தனை இருக்க போகுது இங்காலயம் இது இங்க ரெண்டு பரப்பு இருக்கும் இது முப்பரிமாணத்தை கீர்னா இப்படி ஒன்றும் இருக்கும் இப்படி ஒன்றும் இருக்கும் இங்காலய முறை இருக்கும் இங்காலய முறை இருக்கும் அதை வழியா விளையாடும் பி போல இங்கால முறை பி அங்கால முறை அப்ப டி இன்டு ஏ இன்டு டூ ஒன்று வந்திருக்கு சக டி இன்டு பி இன்டு டூ ஒன்று வந்துருக்கு இதுதான் நாங்க தொலைப்படுற மொத்த பரப்புழுவை பிசியாக அமைக்கும் அப்ப இதை சமப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நிறைய நாங்கள் அங்க வைக்க போறோம் அங்க நான் செட்ட தெராசில அது மேலதிக நிறையா இருக்கும் அதை நான் விளங்கப்படுத்தினேன் எம்ஜி என்று போட்டுக்கணும் இப்ப இந்த அடிப்படையில தான் இந்த கொள்கை அடிப்படையில தான் நாங்கள் இந்த பரப்புழுவ விசையை தீர்மானிக்க போறோம் இந்த நுணுக்கு காட்டி வழக்கை முறையில் சரியோ அப்ப இதுக்குரிய உபகரண ஒழுங்கமைப்பு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்ப இதுதான் உபகரண ஒழுங்கமைப்பாக இருக்கும் இதுதான் நாச்சட்ட தெராசு இதுதான் அந்த பெட்ரி டிஷ் அந்த நாச்சட்ட தெராசில ஒரு தட்டம் இருக்கு அந்த தட்டத்துல தான் நாங்கள் இந்த தண்ணியோட இதை வச்சுக்கொள்வோம் சரி அந்த பெட்ரி டிஷ் உண்மையா இது வந்து முதல் கீழே நல்லா இருக்கும் அடியில நல்லா இருக்கு இதை கீழே கொண்டு வரலாம் நல்லா இதை மூவ் பண்ணலாம் இதுல இப்போ கீழே கொண்டு வந்துட்டு முதல் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்கன்னா கம்பி கவிய போட்டு இந்த நுணுக்கு காட்டி வழக்கியில கவிய போட்டு சரி அதுல அந்த கவி கிளிப் இருக்கும் உங்களோட லேப்புகள்ல அந்த கிளிப்பை போட்டுட்டு அதுல கம்பிகளில் கட்டி அந்த நூறு காட்டி வழக்கிய முதல் இந்த நாச்சட்ட தராசில் தொங்கவிடும் புயத்தில் தொங்கவிடும் 
அந்த புயத்தில் தொங்க விடு ட்ரிப்ட்டு போட்டு நீங்கள் இந்த நாச்சட்ட தராசை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதாவது வந்து இந்த வெயிட்டை அசைச்சு அசைச்சு எவ்வளவுத்தில் இந்த ஸ்லைட் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணப்படுகிறதுன்னு அறியும் ஏற்கனவே முதல் நீங்கள் நாச்சட்ட தராசின்ற பூச்சியை குறிக்க செட் பண்ணியிருக்கோம் சரிதானே பூச்சிய குறியில் செட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இதால் தான் செட் பண்ணுறோம் அது இதெல்லாம் நான் சொல்லலையே என்னண்டா ஏற்கனவே ஞாச்சட்ட தராசை பற்றி உங்களுக்கு பரீட்சம் இருக்க மாட்டேன் நான் இதில் கதைக்காமல் விடுறேன் ஆனால் இதுகளெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஞாச்சட்ட தராசு பூச்சிய குறிக்கும் முதல் செப்பஞ்ச செய்யப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் நிறையில் அடக்க வலிக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் நாச்சத்து தராசை பூச்சிய குறி செட் பண்ணி போட்டு தான் இந்த ஸ்லைடை அப்படி கம்பி கம்பியை போட்டு கிளிப்பை போட்டு கம்பியால் தொங்க விடும் அப்போ தொங்க விடையக்க முதல் பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க இது உயர்ந்துடும் இந்த இதில் வெயிட்டை நகர்த்தி நாச்சத்து குட்டிகளை வெயிட்டை நகர்த்தி இந்த ஸ்லைட் எவ்வளவு நிறைய என்றது ஸ்லைடும் இந்த கம்பிகளும் எவ்வளோ நிறைய என்றது நீங்கள் அளந்து விடுங்க அப்போ அந்த நிறைய அளந்து விடுங்க சரிதான் அந்த நிறைய அளந்து விடும் அளந்த அப்புறம் என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னால் பிறகு இந்த தண்ணியோடு இருக்கிற இந்த நீரை மெதுவாக உயர்த்தி இந்த ஸ்லைடின் அடிப்பாகத்தை தொடங்கும் ஸ்லைடு தாழ விடக்கூடாது தண்ணிக்குள்ள தாழ விட்டா என்ன நடக்குமண்டா மேலுதைப்பு தொழிற்பட்டு அதை கவனிப்போம் அப்போ ஸ்லைடு தாழ விடக்கூடாது மட்டு மட்டாக நீர் பெறக்கூட தொட வைக்கும் அப்போ அந்த உடனே இந்த தராசிந்த பேலன்ஸ் வந்து மாறுபடும் அந்த உடனே தராசிந்த பேலன்ஸ் வந்து மாறுபடும் அப்போ உடனே என்ன செய்யணுமண்டா நீங்கள் டக்குனு திருப்பவும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அந்த ரேகளை கத்தி பேலன்ஸ் பண்ணணும் அந்த வெயிட்டை குறிச்சுக்கணும் குறிச்சா இந்த ரெண்டு நிறைகளுக்கு முடியல இருக்க வித்தியாசம் தான் இந்த ரெண்டு நிறைகளுக்கு முடியல இருக்கிற வித்தியாசம் தான் எங்களுக்கு இந்த பரப்புழுவியால் தொழிற்படுற விசையாக இருக்கு அப்போ பரப்புழுவியால் தொழிற்படுற விசையாக இருக்கும் இன்றைக்கு நாங்கள் அங்கே ஏற்கனவே அந்த கொள்கையில் பார்த்து நாங்கள் தானே அதுக்கு சமப்படுத்தி இந்த பரப்புழுவியை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்போ இதுதான் இந்த பரிசோதனையில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அப்போ இந்த பரிசோதனையில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடியம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த முகவையை உயர்த்தி மெதுவாக இந்த வழுக்கியில் தொடத்தக்க அடி பரப்பை தொடத்தக்கதாக செய்வோம் அப்போ தான் எங்களுக்கு பரப்புழுவை தொழிற்படும் எல்லாட்டி மெயில் இதைப்பும் தொழிற்பட வலிக்கிட்டு இப்போ இங்கே நாங்கள் இதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த செய்முறை ஒழுங்க நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அப்போ நுணுக்கு காட்டி வழக்கியே சுத்தம் செய்கிறது அதுக்கு இந்த சோடியம் ஐதரஸ் கரைச்சல் நைத்திரிக் கரைச்சல் மற்ற சுத்தமான நீரை பயன்படுத்தி நீங்கள் வழக்கியே சுப்பரவு செய்து கொள்ளலாம் துப்புரவு இல்லாட்டி எங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அது ஏற்கனவே தெரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு அடுத்தது நுணுக்கு காட்டி அமைப்பில் காட்டியவாறு தொங்க விட்டு தராசை சமநிலைப்படுத்தி அளவு விட்டு எடுத்துக்கொள்கிறோம் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து என்ன செய்கிறோம் தராசை நாங்கள் சமநிலைப்படுத்தி எடுத்துக்கொள்கிறோம் அளவு விட்டு இப்போ அதுக்கு முதல் விருப்பம் வேண்டா தராசை பூச்சிய செப்பம் செய்கை செப்பம் செய்தல் என்னும் ஒரு செய்முறை ஒழுங்கு வேண்டாம் போடலாம் விருப்பம் வேண்டும் அதுக்கடுத்ததாக நாங்கள் நீர் கொண்ட முகவையை உயர்த்தி ஸ்லைடை தொடப்பணும் அடிப்பரப்பு தொடப்பணும் இப்போ அந்த நேரம் பாசிப்பை எடுத்துக்கொள்ளணும் நாச்சட்டு தராசின்ற பாசிப்பை எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்போ மீண்டும் தராசை சமநிலைப்படுத்தி அளவீட்டை குறித்து கொள்ளல் இப்போ இது வழுக்கியின் நீளத்தை அளக்க என் ஏபி அளக்க வேண்டி கிடக்கு அப்போ வழுக்கியின் நீளத்தை அளத்தல் என்று சொன்னால் அதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த வழுக்கிய பாக்கேக்க இந்த வழுக்கினே நீளம் கூட வா இதுக்கு நீங்கள் நான் ரெண்டு வித நகர் போட்டிருக்கிறேன் ஒன்று வேணியர் எடுத்தி மாணி மற்றது நுண்மானி திருச்சிக்கணும் ரெண்டும் போட்டிருக்கேன் தேவையான உபகரணங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தேவையான உபகரணங்களில் வேணியர் எடுத்தி மானியம் இருக்குது நுண்மானி திரு கணிச்சியும் இருக்குது ரெண்டும் இருக்குது அதை கவனிச்சுக்கொள்ளணும் அப்போ அந்த ரெண்டும் இருக்கிறபடியால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை பாவிச்சுக்கொள்ளணும் ஏ அளக்கிறதுக்கு வேணியர் எடுக்கு மானியம் பயன்படுத்தணும் சரிதானே பி அளக்கிறதுக்கு நுண்மானி திரு கணிச்சம் படைக்கணும் ஏனென்றால் அப்போ தான் நாங்கள் இந்த வழுக்களை குறைச்சிக்கொள்ளலாம் ரெண்டிண்டையும் வழி பண்ணிக்க வித்தியாசம் என்ன அப்போ வழி பண்ணியை குறைஞ்சா திருத்தமாக அளந்து கொள்ளலாம் வழுக விதம் குறையும் இப்போ அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இதை பெரிய நீளத்தை வேணியர் எடுக்கி மானியாலே சிறிய நீளத்தை அகலத்தை வழக்கின்ற அடிப்பு வந்து மிகவும் குறைகிறதாக இருக்கும் அப்போ அதை நாங்கள் நுண்மானி திருக்கணிச்சாலும் வளர்க்குறது நல்லது 
அப்ப இதுதான் இந்த பிராக்டிக்கல்ல நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயங்கள் மற்ற இதுல அந்த அளவீட்டின செம்மையை கூட்டுறேன்னு சொன்னால் அதை அமுழாமல் பார்த்துக்கணும் சிறிதூரம் அமைந்தாலும் மேலே எதிர்ப்பு தொழிற்பட தோன்றி அதை கவனிக்க கொள்ளணும் அதாவது இந்த நூக்காட்டி வழக்கிய சுத்தம் செய்தல் பிரதானமானது அல்லாட்டி இப்போ பரப்புழுவையில் வாழ் வேற சான்ஸ் இருக்கு இப்போ நீளம் அழக்கேக்கையும் நீளம் அகலங்கள் அழக்கேக்கையும் திருத்தமாக அழக்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த பிஏ அழக்கேக்க நீங்கள் நாலஞ்சு இடத்தில் அளந்து போட்டு அதை இந்த சராசரியை காண்பது இன்னும் திருத்தமானதாக இருக்கு பிஏ அழக்கேக்க பொதுவாக கம்பி துண்டுக அழக்கேக்க அப்படி தான் செய்கிறோம் இப்போ நாலஞ்சு இடங்களில் நீங்கள் பிஏ அளந்து போட்டு தடிப்பை அளந்து போட்டு இப்போ இந்த அது இந்த சராசரியை காண்பது நல்ல திருத்தமான மிதட்டாக இருக்கு அந்த இதில் எங்களுக்கு அந்த இந்த இந்த பகுதியில் எங்களுக்கு பெறப்புழுவையை தீர்மானிக்கிற மூலம் தான் பார்க்குறோம் இது சம்பந்தமான ஒரு கணக்கொண்ட பார்ப்போம் இந்த கணக்கை பார்த்தோம் என்றால் எம் துணிவும் எல் நீளமுடைய மெல்லிய கண்ணாடி வழக்கி ஒன்றான இப்போ இந்த கணக்கை பேர எம் துணிவும் இந்த வழக்கின துணிவு எம் எல் நீளமும் சரிதானே எல் நீளமும் உள்ள வழக்கி ஒன்றானது புலக்கூர் தெராஸ் ஒன்றில் தொங்க விடப்பட்டு உருவில் காட்டப்பட்டவாறு டீ பழப்படுவுடைய நீரில் அழ்முத்தப்பட்டுள்ளது இப்போ இந்த நீர் பெறப்படுவையில் நீரில் அமுத்தப்பட்டிருக்காங்க இத்தராசானால் மெதுவாக மேலே உயர்த்தப்படுமாயின் இத்தராசினால் காட்டப்படும் உயர்வாசி அப்போ இந்த பிரக்டிகலில் பார்த்தவங்களுக்கு இந்த கணக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வரக்கூடாது ஒரு எம்சிக்குகள் இந்த பிரக்டிகல் அவங்கள பார்த்தவங்களுக்கு என்ன விளங்கும் எப்போ உயர்வாசிப்பை காட்டும் என்று சொன்னால் மேலே இல்லாமல் போய்தான் உயர்வாசிப்பை காட்டும் அதே நேரம் முழுமையாக தண்ணி அவட்டு வெளியில் தூக்கி விட்டுருந்தாலும் உங்களுக்கு வாசிப்பு குறைஞ்சிருமே இந்த பரப்பு விசை இல்லாமல் போகும் அப்போ இந்த பரப்பு இந்த மட்டுமட்டாக இந்த இடத்துக்கு வரைக்கு தான் இந்த வழக்கி எங்களுக்கு உயர் வாசிப்பு பரப்பு இந்த வழக்கி இந்த தெராசு பிளக்கும் தெராசு உயர் வாசிப்பை காட்டும் அப்போ இந்த இதில் பார்க்கிக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டூ டிஎல் எம்ஜியோட கூட்டுப்படம் எம்ஜி வந்து சிலாயிட் என்ன நிறை அப்ப இது வந்து அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இதுக்கு இந்த இதுக்கும் வித்தியாசம் என்ன இங்க ஸ்லைடின தடிப்ப கதை கவனத்தில் கொள்ளல ஸ்லைடின தடிப்பு வந்து கவனத்தில் கொள்ளுப்படைய அப்ப கேள்வி கேட்ட மாதிரி நாங்கள் விடிய எடுக்கணும் அப்ப இந்த இதுல இந்த முறைக்கு கீழே நீங்க அப்ப ஸ்லைடின தடிப்ப கதை கேட்கணும் நாங்கள் பரிசோதனையில செம்மையாக அளவிட்டு எடுக்கிறதுக்கான இந்த வீட்டை பார்த்து நாங்கள் உண்மையா அந்த தடிப்பு சரியான குறைவு அப்ப அதையும் வச்சு நாங்கள் பிறப்புழுவையே தீ திருத்தமாக தீர்மானிக்கணும் உண்டாக்கணும் அங்கே பார்த்தோம் மிக கணக்கில்லாத அவர் கவனிக்கையில் அதை கருத்தில் எடுக்கையில் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த அளவீடு தெரியல ஆக நீளத்த தண்ணியை தான் தாந்துரு அப்போ டூ டிஎல் அப்போ இதில் நாங்கள் இதை கிலோகிராம் கொண்டு வரணும் இந்த விடை கேட்ட மாதிரி கொண்டு வரணும்னா இங்கே கிலோகிராமில் விட விடுத்துரு அப்போ ஜிஆல பிரிச்சிருக்கு இதுதான் இந்த கணக்கு அப்போ இதில் ஒரு விஷய விஷயம் இல்லை நான் திருப்ப திருப்ப சில எம்சிக்கல்ஸ் இது ஒன்று வரதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இதோடு இது முதல் கண்டு சில பேர் இதை பார்த்து இருப்பீங்க ஆனால் இந்த கேள்வி வந்து மிக இலகுவான கேள்வியாக அமையுது சமன்பாட்டை தான் பிரிவிட்டு கொண்டு இருக்கிற நடுகிறோம் ரைட் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்றால் நாங்கள் முழு நேரம் ஸ்லைடு அமர்த்தினார்கள் இங்கே நாங்கள் ஒரு வட்ட வளையம் ஒன்ற தண்ணீக்குள்ள தாட்டிட்டு தூக்குறோம் நேரடியாக புலக்கூர் தெராசிலிருந்து இது தொங்க விடப்பட்டிருக்கு அப்போ இப்போ அமுழ்த்தி கொண்டு போயிட்டு நாங்கள் மெதுவாக தூக்கி கொண்டு வாங்க அப்போ இந்த திராசின்ற வாசிப்பில் என்ன நடக்குதுன்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த இந்த வட்ட வளையம் அதாவது நீரிண்ட விளிம்புக்கு வரைக்க திராசின்ற வாசிப்பு கூறுவது அவதானி அப்போ இதே நிகழ்வு தான் நாங்கள் போபியும் பலனத்திலையும் பார்த்து கொள்கிறோம் இந்த பரிசோதனை எங்கே பரிசோதனை எங்கே பரிசோதனைக்கு நாங்கள் போபியும் பலனத்தை பாவிச்சு கொள்கிறோம் ரைட் நாங்கள் இப்போ மீண்டும் ஒரு பிராக்டிக்கலில் தான் போக போகிறோம் அதாவது ஜேஹாஸ் மெதட்டில் ஜேகரிண்ட முறையில் நாங்கள் பெறப்பொழுவையை தீர்மானிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த உபகரணம் வந்து உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது லேப்புகளில் இந்த உபகரணம் நீங்கள் நேரடியாக உங்களோட லேப்பில் தரப்பட்டிருக்கு இந்த உபகரணம் நான் இந்த உபகரணத்துக்குரிய படத்தை காட்டையில் அது இந்த முதல மாதிரி ஒரு படம் ஒன்றை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது இந்த என்ன முறையில் நாங்கள் இந்த ஜேகாரின் உபகரணத்தை பயன்படுத்தி பெறப்பொழுவையை தீர்மானிக்க போகிறோம் என்றது பார்க்க போகிறோம் சரி அது முதல் உபகரணத்தை பேரப்போ என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அப்ப நான் இந்த முதல் இந்த பொருட்களை உபகரணங்களையும் வாங்கி விடுறேன் ஜெய்ஹரின் உபகரணம் முகவை மண்ணெண்ணெய் சிறிதளவு உயரத்தை மாற்றத்தக்க வாங்கு அது தேவையண்டு இல்லை எங்கண்டே 
லேப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு நேரடியாக ஒரு பலகை தந்து இருக்கிறாங்களா அந்த பலகையிலே நான் நீங்கள் அந்த வீக்கரை வச்சுக்கொள்ளலாம் மற்றது நகரின் உணவு காட்டுறேன் மூலம் தான் தேவையான உபகரணங்களும் பொருட்களும் அப்போ இங்கே உபகரண அமைப்பை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்படித்தான் இந்த ஜெயகரண்ட உபகரணம் இருக்க போகும் சரியா இது இந்த மொடல் லேப்பில் இருக்கிறத இவங்க வந்து பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் லேப்லேயும் இருக்கும் அப்போ இதில் என்ன அவதானிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு புறம்பான ஒரு குடுவை அதுக்குள்ள நீர் இருக்கும் அங்கால இன்னொரு முகவை இந்த முகவைக்குள்ள தான் நீங்கள் பரப்புழுவைய தீர்மானிக்கிற அந்த சி என்ற முகவைக்குள்ள தான் பரப்புழுவைய தீர்மானிக்கிற திரவத்தை விடுவோம் பட் இங்க சியா காட்டுப்படுறது மயிற்றுல குழா ஆனா எங்கன்னு லேப பொறுத்த வரைக்கும் மயிற்றுல குழாய் பாவிக்க இல்லை நீங்க அந்த உபகரணத்தை பார்த்தா தெரியும் எங்கன்னு லேப்ல இருக்கிற உபகரணத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு அதுல ஒரு அந்த குழாய் கண்ணாடி குழாய் வந்து அந்த நுனி வந்து கூறாக இருக்கும் இந்த இந்த துவாரம் மயிற்றுல உடையதாக இருக்கும் கொஞ்சம் அகலமான குழாய் கிட்ட நுனிக்கு வரையக்க கூறாக வரும் சிறிய துவாரத்தை உடையதாக வரும் அப்படி இல்லாமல் நேரடியாக மயத்துல குழாயையும் இப்படியும் பயன்படுத்தலாம் இங்கே இதை சீயண்ட போட்டு மயத்துல குழாயையும் பயன்படுத்தலாம் நீர் அதில் பொருத்தலாம் மயத்துல குழாய் சரி தானே அதால் பிரச்சனை ஏன்னா துவாரம் சிறிதாக இருக்கணும் திரவத்துக்குள்ள போகிற துவாரம் வந்து சிறிதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே மயத்துல குழாய் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கு அப்போ இங்கே உண்மையாக என்ன நடக்குதுண்ணா இந்த கொள்கையை விளங்கணும் என்னன்னா இப்போ நோமலாக நாங்கள் இதுக்குள்ள தண்ணியை திறந்து விடைக்கு இந்த திரவ மட்டம் உயரப்பு சரியோ அப்ப இந்த திரவ மட்டம் உயரப்போகுதுன்னு சொன்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா இந்த வழி ஒன்று அசைவு ஏற்பட போகும் நாங்கள் திறப்ப இந்த நொப்ப திறக்கைக்கு இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த நீர் வந்து மட்டம் கூடும் இந்த நீர் மட்டம் அதிகரிக்க போகும் அப்ப நீர் மட்டம் அதிகரிக்க நடக்கும் இதுக்குள்ளால ஒரு வழி ஒன்று நகர்வு ஒன்று ஏற்பட வலிக்கிடும் அப்ப இந்த வழி நகர்வு என்ன செய்யுமண்டா இங்க வந்து இதுக்குள்ளேயும் போகும் அப்ப இந்த வழி நகர்வு என்ன செய்யுமண்டா இங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த திரவத்தை அந்த சீயண்ட மயத்துல குழாயில இருக்கிற திரவத்தை என்ன செய்ய வலிக்கும் இப்படி இருந்து சொன்னா கீழே தாண்ட வலிக்கும் சரியா மயத்துல குழாயில இருக்க திரவத்தை கீழே தள்ள வலிக்கும் அப்ப என்ன நடக்கும் என்று சொன்னா மயத்துல குழாயில எங்களுக்கு ஒரு வழி குமுள் ஒன்று உருவாக வலிக்கிடும் அது வளர வலிக்கும் சரிதான் மயத்துல குழாயில ஒரு வழி குமுள் ஒன்று உருவாக வலிக்கும் அப்ப ஒரு கட்டத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல இருந்து வழி குமுள்கள் கலந்து வலிகிறது அப்ப அந்த நிகழ்வு அப்ப அந்த கடைசியாக எப்ப மேக்சிமத்தை அடையும் இந்த குமுள் என்று சொன்னால் அறவட்ட குமுளாக இருக்கேக்கு தான் இந்த குமுள் வந்து மேக்சிமம் அமுக்கத்தை தாங்கும் அப்ப இந்த நேரத்தில் இந்த மனோமானி இதை நாங்கள் சொல்றது மனோமானி என்று சொல்லிக் கொள்வோம் இந்த மனோமானி வந்து மற்ற வாசிப்பு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் அதாவது இது கீழே ரங்கிடும் இந்த மட்டம் கீழே ரங்கிடும் இந்த மட்டம் நல்லா உயர்ந்து இப்ப இதை அவதானிக்கணும் நீங்கள் இப்ப பரிசோதனை செய்ய முதல் இந்த இதை நீங்கள் திறந்து விட்டு மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக தான் நீங்கள் திரவத்தை திறந்து விடுவோம் இங்க திரவம் வந்து அதிகரிக்கிற மெதுவாக தான் இருக்கும் அப்ப மெதுவாக இதை திறந்து விட்டு இத திறந்து திரவத்தை விட்டு படிப்படியாக அதிகரிக்க விடையக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்க இதுல மாற்றம் வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த திரவம் முதல் ஒரே மட்டத்துல இருக்கிறது இந்த மாறிக்கொண்டிருக்கும் அப்ப மாறிக்கொண்டிருக்கு தான் சொன்னேக்க அந்த மாற்றம் உயர்வாக வார நேரம் அந்த மாற்றம் உயர்வாக வார நேரம் நாங்கள் சொல்றோம் இங்க அந்த குமுள் கலர வலிக்கிட்டு அதுதான் மேக்சிமம் அந்த குமுளிந்த மேக்சிமம் நில் அது வந்து நாங்கள் சொல்றோம் அறவட்ட குமுள் என்று சொல்றோம் அதுக்கு நாங்கள் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் அப்ப என்ன மாதிரி பார்க்கலாம் சொன்னா அப்ப இதுல ஒரு வார குமுள் அது நான் இதைத்தான் இந்த ரெண்டையும் செப்பரேட்டாக காட்டி இருக்கிறேன் அப்ப இங்க நாங்கள் இதைத்தான் இது மனோமானியையும் இது மனோமானியோட இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த குழாயோட வந்து இங்க வந்து இது இதுக்குல விடுற அந்த வழி வருது அதே நேரம் இங்க வர வழி இதுக்கும் போகும் என்ன 
சரியா சும்மா முடல் படம் மண்டை காட்டுங்க அப்போ இதுக்குள்ளேயும் அந்த வழி போ இங்கேயும் பேர் அப்போ இங்கே வேற வழி அப்போ இங்கே ஒரு அமுக்க மாற மாட்டாலும் இது ஏற்படு இந்த வழி வேற வழிக்குது அப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா இப்போ இந்த கொள்கையை பார்த்த மண்டை என்ன நடக்கண்டா இதில் ஒரு வார குமுள் வந்து இந்த குழாயின் ஆறைக்கு சமனாக வரைக்கு தான் உச்ச அமுக்கத்தை எடுக்கும் என்று சொல்றோம் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை நாங்கள் பார்ப்போம் என்னென்றா நான் மைத்தில குழாயில் சொன்னால் ஒரு திரவ புறைவுழு வரும் என்று சொன்னான் ஏற்கனவே நீங்கள் அதை பார்த்த நீங்கள் அப்போ இது இந்த ஆரே ஆறண்டு வைக்க இது இந்த ஆரே கேபிட்டல் ஆறண்டு வைப்போம் அப்போ இங்கே நீங்கள் இதுக்கு தொடர்படுத்த நீங்கள் இது தொடுக கோணத்தை டீட்டாண்டு வைப்போம் அப்போ இது ரெண்டுக்கு முடியல இருக்கிற அமுக்க வேறுபாடு அதாவது வளைபரப்புக்கு உள்ளேயும் வளைபரப்புக்கு வெளியிலேயும் இருக்கிற அமுக்க வேறுபாட்டுக்கு நாங்கள் கோவை எழுதினாங்க அதை போல் இந்த திரவத்துக்கு உள்ளேயும் இங்கால வழியில் திரவம் இருக்கும் இதுக்குள்ள வழி வந்துடும் இந்த திரவத்தை தள்ளி கொண்டு வழி வந்துடும் அதை வழி அவ்வளோ திரவத்தை கீழே அப்போ இந்த இதுக்குள்ள ஒரு அமுக்கம் இருக்க போகுது வெளியில நீர் பெறப்பாடு ஒரு அமுக்கம் இருக்க போகுது அப்போ இவை ரெண்டுக்கு முடியல ஒரு அமுக்க வேறுபாடு அது டூ டியூவா ஆறாக இருக்க சரியா டூ டியூவா ஆறாக இருக்க போகுது அப்ப இந்த ஆர் குறைஞ்சாத்தான் இந்த அமுக்கம் உயர்வாக இருக்கும் இதுக்குள்ள இருக்கிற அமுக்கம் உயர்வா இருக்கும் அதை வழி வழங்கும் இப்போ ஆர் குறையும் பொழுது அந்த அமுக்கம் உயர்வாக வரப்போ மேக்சிமம் அமுக்கம் வரப்போ அப்போ ஆறின் ஆக குறைந்த பெருமானம் என்ன அப்போ அதுக்கு நாங்கள் ஆரையும் கேபிட்டல் ஆரையும் முனைக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இது ஆரண்டு சொன்னால் இது ஆரண்டு வச்சு டீட்டாண்டா இது நாங்கள் டீட்டாண்டு போட்டு ஆர் கொஸ்டீட்டா சமன் சரி தானே அதாவது ஸ்மால் ஆர் சமன் கேபிட்டல் ஆர் ஓவர் கொஸ்டீட்டாண்டு ஏற்கனவே நிறுவினான் அப்போ டீட்டா ஒன்றாக வரைக்க தான் அதான் சாரி கொஸ்டீட்டா ஒன்றாக வரைக்க தான் அதாவது இது உயர் பெருமானம் எடுக்க தான் இந்த ஆர் இழிவு பெருமானத்தை எடுக்கும் அப்போ ஆரின் இழிவு ஆரின் மினிமம் வந்து கேபிட்டல் ஆராக ஆர் சமன் ஆரோ கொஸ்டீட்டான்றது ஏற்கனவே நான் உங்களே நிறுவினேன் அந்த தானே அது விருப்பம்டா இந்த இது தொடுக கோணம் தொடுக கோணம் டீட்டாண்ட போட்டு இப்படி போட்டு இது கேபிட்டல் ஆர் இது ஆர் சாரி இது ஆர் ரெண்டு பேரும் மழை வேற பண்ண முடியா இதில் போட்டு டீட்டாண்ட உடைய நைன்டி மைனஸ் டீட்டா இப்போ இது வந்து டீட்டாண்ட போட்டு ஆர் கொஸ் டீட்டா சமன் கேபிட்டல் ஆர் ரெண்டு போட்டு தான் இப்படி எடுத்துனாங்க சரி அது ஏற்கனவே நான் உங்களோட பழைய இதில் பேரங்க செய்து விடுவேன் அப்போ இதில் டீட்டா ஒன்றாக விரைக்க ஆர் மினிமம் அப்போ ஆரின் மினிமம் வந்து கேபிட்டல் ஆருக்கு சமனார் அப்போ அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு அறவட்ட குமுளாக போகே இந்த மாயத்தில் குழாயில் அறவட்ட குமுள் வரையக்க எங்களுக்கு குமுள் உடைகிற நிலைமைக்கு வந்தோம் அதுக்கு மிஞ்சி இந்த குமுள் அமுக்கத்தை தாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் இங்கே அவதானிச்சா இங்கே மட்ட வேறுபாடு உச்சமட்ட வேறுபாடாக அமையும் சரியா உச்ச மட்ட வேறுபாடு அப்போ நீங்கள் அவதானிச்சு கொண்டு இருக்கணும் முதல் கொஞ்சம் நேரம் பரிசோதனையில் கொஞ்சம் தரம் விட்டு விட்டு செய்து பார்த்தோன்னு இருக்கணும் அப்போ பார்த்தோன்று கேட்க உச்ச மட்ட வேறுபாடு இப்போ வருகுதுன்றதை அவதானி அப்போ உச்ச மட்ட வேறுபாடு வந்தோடனே நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அந்த நேரம் தான் குமுள் கலருது அப்போ இதுக்கு ஒரு கோவை அமைச்சம் என்று சொன்ன அப்போ நான் இதை அழிக்கிறேன் இதை அழிச்சு போட்டு இதுக்கு இருக்கிய கோவையை என்னென்ன அமைக்கலாம் என்று பார்ப்போம் அப்போ இதில் இப்போ உங்களுக்கு கடைசியாக விளங்கலின் அடிப்படையில் இது வந்து இப்போ நான் முடிவாக சொல்லலாம் அரைக்குமுளாக வந்துட்டு அதுக்கு இனி விளக்கம் தேவையில்லை இது ஆரே ஆ இதுக்கு மா அப்போ இதுக்குள்ளே அமுக்கத்தை பீட்டு கொண்டு வைப்போம் இது இங்கே ஒரு திரவ மட்டத்துக்கு கீழே தான் இருக்க போகும் அது இந்த ஆழத்தை H1 ஒன் என்று வச்சுக்கொள்வோம் சரி இந்த ஆழத்தை H2 டூ ஒன்று திரவ மட்ட உச்ச மட்ட வேறுபாட்டு ஆழத்தை எச் டூ ஒன்று வச்சுக்கொள்கிறோம் அப்போ இங்கே நான் இதை உங்களுக்கு குறித்து காட்டுறேன்னு சொன்னால் இந்த 
உயரம்தான் உங்களுக்கு வரப்போ சரிதானே இந்த இந்த மட்டத்துக்கு வரைக்கும் நாங்கள் கவனிப்போம் அந்த மட்டம் தான் திரவ மட்டத்துலேயும் தான் அந்த ஆழத்தை கதைச்சிக்கோ இப்போ இதில் உண்மையாக வளிமண்டல் இந்த திரவ மட்டத்துக்கு மேலே வளிமண்டல முக்கம் இருக்கு இதுக்கு மேலே வளிமண்டல முக்கம் இருக்கு அதையும் கவனிக்கும் இங்கே இந்த மனோமானி மாறுபடுறத நான் நாங்கள் செப்பரேட்டாக காட்டிடும் சரி தானே அப்போ நாங்கள் இந்த இதுக்கு வாசிப்படுத்தம் என்று சொன்னால் என்ன வேற போக சொல்லுங்க அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற அமுக்கம் தான் இந்த பி வண் அமுக்கமாக வரப்போ இதெல்லாம் ஒரு ஒரே நிகழ் அந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ சொல்லணும் ஒரே அமுக்கமாக தான் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற அமுக்கம் இந்த வழி இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த நேரம் நீரை தள்ளி விட்டுரும் வழியில் ரெண்டு மந்து ஒரே அமுக்கமாக இருக்கும் அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற அமுக்கம் என்னென்று சொல்லலாம் இதில் வழி அமுக்கம் பி நோட் ரெண்டு வச்ச மாண்ட வளிமண்டல அமுக்கம் சக எச்சூ இன்று ரோ டூ ஜி அல்ல ரோ ஒன் ஜி இது இந்த அடர்த்தி அடி என்று வச்சுருந்த மாண்டா பி நோட் அப்போ இந்த பி டூ எழுதிக்கொள்ளலாம் பி நோட் சக எச் டூ டி ஜி என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் இந்த மட்ட அமுக்கம் இதில் வார அமுக்கம் தான் இதுலேயும் வரும் பின்னாடி அது அமுக்கம் அப்படியே வந்து அப்படியே வந்து இங்கே வரும் டி நோட் ப்ளஸ் எச் டூ டி ஜி என்று வரும் டி என்பது இந்த திரவத்தின் அடர்த்தி இங்கே என்ன அப்படா போகிறோம்னு சொன்னால் நாங்கள் சொன்னால் இப்போ ஏற்கனவே உபகரணங்களை மண்ணெண்ணி கொண்டு வந்தால் இது அடைத்து குறைஞ்ச திரவியமாக இருக்கும் அப்போ அடைத்து குறைந்த திரவம் என்றால் சொன்னால் தான் அங்கே மட்ட வேறுபாடு உயர்வாக இருக்கும் ரத மதுல விட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் மட்ட வேறுபாடு சரியான குறைவாக இருக்கும் எடுக்கவே இல்லை அங்கே மழு வீதம் கூடிடும் இந்த அளத்தல்லவா அப்போ மண்ணெண்ணெய் பொருத்தமானது தேங்காய் எண்ணெயும் பாவிக்கலாம் ஆனால் தேங்காய் எண்ணெயும் கொஞ்சம் கிடைக்கல யாரு அப்போ மண்ணெண்ணெய் மிகவும் அடர்த்தி குறைஞ்ச வேண்டியபடியாக எங்களுக்கு மட்ட வேறுபாட்டை கூடுதலாக காட்டும் அப்போ இங்கால வெளியில் அமுக்கம் என்ன இந்த இடத்துல இருக்க அமுக்கத்தை நாங்கள் பி ஒன் அண்டு போட்டிருந்தோம் என்றால் அது நீருக்கு இல்லை இந்த வளைபரப்புக்கு வெளியில் இதில் வளிமண்டல அமுக்கம் தான் இருக்கு பீனும் அதோடு இந்த ஆழத்தை கூட்டும் அப்போ பி ஒன் வந்து என்னண்டு வரும் பீனோட் ப்ளஸ் எச் ஒன் ரோஜி என்று வந்து வரும் அப்போ இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு முடியல வித்தியாசம் P2 டூ மைனஸ் பி ஒன் சாமன் டூ டியூவா ஆர் வந்து என்ன திருப்பவும் சொல்லிக்கொள்றேன் அந்த நுண்ணிய துவாரத்தையுடைய அந்த குழாயிண்ட இந்த ஆர் இப்படிதான் இருக்கும் லேப்ல இருக்கிற குழாய் வந்து இப்படிதான் நம்ம இத்தொலை குழாய் போடு படி உயர்ந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் விருப்பம்னா அது இந்த உடஞ்சு தண்டா தான் மைத்தொலை குழாயை யூஸ் பண்றாங்க அப்போ டூ டி அப்போ இங்கே பி டூ நீங்கள் போடுங்கோ பி நோட் ப்ளஸ் எச் டூ டி ஜி மைனஸ் பி நோட் ப்ளஸ் எச் ஒன் ரோ ஜி ரோ வந்தது என்ன சமன் டூ டி ஓவா போகின்றது இந்த இதுக்கு அதாவது இந்த சிறிய துவரம் அது பரப்புழுவை காணப்பட வேண்டிய திரவத்தின் அடர் பரப்புழுவை காண வேண்டிய திரவத்தின் அடர்த்தி ரோ வந்து டி என்றது மனோமானி திரவத்தின் அடர்த்தி ரெண்டும் தெளிவாக உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ இங்கே நீங்கள் இதில் நீங்கள் சுருக்கி எடுக்கே என்ன வர போகுது இதை சமன்பாட்டை நான் எழுதின என்று சொன்னால் எச் டூ டி ஜி இதுதான் கொள்கையாக அமைப்போம் எச் டூ டி ஜி மைனஸ் H1 ரோ ஜி சமன் டூ டி ஓவா அப்ப இந்த கோவிய வச்சுதான் நாங்கள் பரப்பொழுகிய தீர்மானிக்க போறோம் இந்த ஜே கார்டன் மெதட்ட சரிதானே அப்ப இந்த முறையில இதை எப்படி அடைஞ்சமன்றது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கணும் நினைக்கிறேன் இந்த அதாவது வந்து ஒரு நீங்கள் இதுல பிரதானமான முடிவு வந்து ஒரு குழாயில மைதுர குழாயில உச்சமாக அமுக்கம் தாங்குறேன்டா அது அறவட்ட குமுளாக அமைக்கணும் அந்த முடிவை நீங்கள் எத்தனையோ கணக்குகளில் பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஒரு கணக்கும் செய்து ஆடுறவங்க அப்போ இது இதுதான் முடிவு பண்ணோடனே நாங்கள் இதில் பரிசோதனை செயல்முறைகளை பார்க்கலாம் நாங்கள் பரிசோதனை செய்க வழியே பார்க்குறோம் மெலிமானி எம்மினுள் மண்ணெண்ணையே விடணும் அது இங்கே எங்கள் மெலிமானிக்குள்ள எப்தான் மெலிமானி அதுக்குள்ளே மண்ணெண்ணையே விடணும் 
மத்தியில குழாயில நுனி நுனியில் சிறிய துவாரத்தோட குழாயின் கீழே பரப்புல தீர்மானிக்கப்பட்ட திரவம் முகவையில் எடுக்கப்பட்டு குழாயின் கீழ் வைக்கப்படும் குழாய் நிலைக்குத்தாக அமைந்திருத்தோம் அப்ப அப்ப இதை பாத்துங்க சி என்ற தான் அந்த இங்க மைத்துல குழாய் மாதிரி தான் காட்டி இருக்கு ஆனா அது என் குழாய் வந்து நுனியில கூறான குழாயோட இருக்கும் அதே நிலைக்குத்தாக அது ஃபிட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஒரு ரப்பர் குழாயால அப்ப அதே நிலைக்குத்தாக அமையுமாறு நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளணும் நிலைக்குத்தாக வரணும் அது ஒரு சரிஞ்சிருந்தா பிரச்சனை வரும் அமுக்க பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் அடுத்தது செங்கோணத்தில் வளைக்கப்பட்ட ஊசியின் முனை திரவப்பெடத்தை தொடத்தக்கதாக குழாயுடன் இணைக்கப்படல் வேண்டும் ஏற்கனவே இந்த முறை வந்து நாங்கள் அதுல வந்து ஊசி இதுல காட்டுப்படே இல்லை நான் ஒரு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஊசிய இந்த ஊசி வந்து இதுல இணைக்கப்பட வேண்டும் சரி அந்த சியோட தொடு தொடுக பிறப்பில் இடக்கணும் ஏனென்றா அந்த ஆழத்தை அளக்கணுமல்லோ எச் ஒன்னே அளக்கணுமல்லோ அப்போ அதுக்காக வேண்டி இந்த ஊசி ஒன்று அதில் இணைக்கப்பட வேண்டி கிடக்கு அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஊசி வந்து இப்போ திரவ பிறப்பின்ற நுனியில் பொருந்தத்தக்கதாக இருக்கணும் அதை கவனிச்சுக்கொள்ளணும் அதாட்டி கரைச்சனங்களுக்கு அப்போ செங்கோணத்தில் வளைக்கப்பட்ட ஊசியாக அதை ஆகணும் அப்போ நான் ஏற்கனவே இது நாங்கள் பரப்பில் இருந்தது நான் சொன்னால் அந்த ஊசி இப்படி இருந்தால் தான் அந்த ரீடிங் எடுக்கிறது எல்லாம் சுகமாக இருக்கும் அதனுடைய செங்கோணத்தில் வளைக்கப்பட்ட அப்போ தான் குழாயோடையும் நீங்கள் இதை ஃபிட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அடுத்தது டீவில் உள்ள நீரானது திரு எஸ்தினி மெதுவாக திறப்பதன் மூலம் குடுவை டபுள்யூக்குள் செலுத்தப்படும் முறையை நான் சொல்லிட்டேன் திருப்பம் இருக்க பாதிச்சிருக்கிறேன் அப்போ டீயில் உள்ள நீர் வந்து எஸ்ஐ திறப்பதன் மூலம் டபுள் ஜூக்குள் செலுத்தப்படும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதான் குறியீடுகள் போட்டிருக்கிறேன் அப்போ டீயை திறப்ப எஸ்ஐ திறக்கிறதால டீயில் உள்ள நீர் வந்து டபுள் ஜூக்குள்ள போகும் அதாவது அந்த மெலிமாலி உருவாக உயர் திறவ மட்ட வேறுபாடு நகர் நுணுக்காட்டிய பயன்படுத்தி அளக்கப்படும் அப்ப அந்த மெலிமானியில உருவாகிற அமுக்க வேறுபாடு இந்த அமுக்க வேறுபாடு அந்த ஜூக்லாயில இந்த மட்ட வேறுபாட நீங்கள் இங்க போக்கஸ் பண்ணணும் சரியா இந்த இடத்த போக்கஸ் பண்ணணும் அப்ப அதுக்கு என்னன்னா ரெண்டு மூன்று தரம் அவதானிச்சாதான் எந்த மட்டம் பெரிய இந்த குமுல் உடஞ்சு உடஞ்சு வெளியேறி கொண்டு அப்ப ரெண்டு மூன்று தரம் அவதானிச்சிங்களாதான் எந்த கீழ் மட்டம் பெரியும் போகுது அப்ப அந்த இடத்துக்கு போக்கஸ் பண்ணி நான் ரெண்டு மூணு காட்டி போக்கஸ் பண்ணி அந்த இடத்த ரீடிங் எடுக்கும் இப்ப இந்த திருப்ப உச்சத்து கொண்டு போய் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு காட்டிய மேல் மட்டத்துக்குரிய ரீடிங் எடுக்கும் இது மைத்துல குழாயில அவனுடைய மட்டம் அவ்வளவு பெரிய மாறுபாடா இருக்காது ஒரே கிட மட்டமா தான் காணப்படும் இந்த மனோ மனோமீட்டர் டியூப் வந்து மைத்துல குழாய் இல்லை அப்ப அது ஒரு சும்மா சாதாரணமா நாங்கள் நேர அவதானிச்சு கொள்ளலாம் அப்ப டிராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பால் அப்ப அந்த ரெண்டு மட்டத்தையும் அளந்து அந்த ரீடிங் கிட்ட இருக்க வித்தியாசம் தான் அந்த நகர நூலுக்கான வித்தியாசம் தான் இந்த எச்சுகத்தை அதை தெரிஞ்சுருக்கோம் கீழே போக்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த வாசி பனையமா பத்து சென்டிமீட்டருக்குள்ள வார முடியாது தான் நாங்கள் அப்படி நகர நுணுவு காட்டியை பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னென்றா சிறிய நீளங்களை அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் இதில் தான் பயன்படுத்துவோம் இப்போ மீட்டர் ரோட்டை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து சொன்னால் வலு வேற பார்க்கும் அப்போ அதுக்காக தான் நாங்கள் நகர நுணு காட்டியை பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் இந்த வாசிப்பு மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அப்போ ரைட் அப்போ நாங்கள் இந்த நகர நுணு காட்டியை பயன்படுத்தி தான் இந்த உயர் மட்ட அதாவது மனோமீட்டரில் ஏற்படுற உயர் மட்ட வேறுபாடு எச்சுவை தீர்மானித்து கொள்ளணும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த எச் ஒன்னை அளக்கிறது அப்ப எச் ஒன்னை அளக்கிறேன் சொன்னா நாங்கள் இந்த ஊசி இந்த மூணு திரவ பிறப்பில் இருக்கு அப்ப முதல் மெதுவாக அந்த கிண்ணத்தை ரிமூவ் பண்ணிடணும் தண்ணியோட இருக்கிற அந்த கிண்ணத்தை பெஞ்சண்டா இதுக்கு தாண்டி தான் நாங்கள் அந்த அட்ஜஸ்டபிள் பெஞ்ச் அதாவது செப்பஞ்ச செய்யக்கூடிய வாங்க யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா ஈஸியாக ஸ்க்ரூவால சமைத்துற மூலம் அதை கீழே நகர்த்தி மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்போ மாற்றி போட்டு இந்த இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் நகர நுணு காட்டிய ஊசியின் கூர்பகுதிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் உண்மையாக திரவ மட்டம் மேல் மட்டம் திரவத்தின மேல் மட்டம் பிறகு அடுத்து அப்படியே அந்த குழாய் இருந்திருக்குன் தான் இப்போ இதை நாங்கள் இதை கீறி முடிச்சா இப்படி வந்து இப்படி வந்து இங்கே நுனிக்கு இருக்கும் 
நாங்கள் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இங்கே பார்த்துருது அப்போ அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்போ இந்த அளவு தான் திரவம் இருந்தது பிறகு இந்த நுனிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பை இதுக்கு இந்த இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்க அப்போ நாங்கள் ஒன்றிலே நோட்டு வாசிப்பை கலக்கிறதுனால இந்த எச் ஒன்னை நாங்கள் தீர்மானித்து கொள்ளலாம் இவ்வளவு ஆழத்தில் அந்த நுனி இந்த குழாயின் நுனி இருந்த தீர்மானித்து கொள்வோம் அதுக்கும் நாங்கள் நகர நுணு காட்டியை தான் பயன்படுத்தி கொள்வோம் அப்போ அப்படி என்றால் தான் நாங்கள் அதை திருத்தமாக கண்டுதான் இருக்க வேண்டாம் இந்த அளவீடுகள் எல்லாம் அநேகமாக பத்து சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக தான் இருக்கும் அப்போ இதை வாய்ச்சி போட்டு இதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தேவையான அளவீடு என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்க்குறீங்கதான் அதாவது எச் டூ டிஜி மைனஸ் எச் ஒன் ஓஜி சமன் டூ டி ஓஆர் அப்போ பெறப்படுவை தீர்மானிக்கிறதுக்கு எச் டூவையும் எச் ஒன்னையும் கண்டுட்டோம் அது அடர்த்தியால் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் சரியா திரவத்தை நடத்தியும் தரப்பட்டிருக்கும் மனவ மாணிக்கில் விடப்பட்ட திரவத்தை நடத்தியும் தரப்பட்டிருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு இங்கே மிச்சம் தேவையானது வந்து இந்த ஆர் இப்போ ஆரை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ அந்த கூறான அதை கலத்தி அந்த ரப்பர் டூப்லேருந்து கலத்தி அதை ஒப்சர்வ் பண்ணுவோம் அதை இங்கால சொருக்கு கம்பி இங்கே அது நான் ஏற்கனவே நகரின் நுணு காட்டி காணிக்கிற மாதிரி அழைக்கலாம் அப்போ இதை இப்படி திருப்போணும் கிடையாக கொண்டு வரணும் இதை பார்க்க இப்படி தானே இருக்கும் இருவரி மாணத்தில் அது இப்போ இந்த கிடையாக திருப்போணும் ஒரு நகர நுணு காட்டில் கிடையாக ஒழுங்குபடுத்தி போட்டு அது இந்த விட்டத்தை அளந்து அரே காட்டும் கிடை விட்டத்தை மனது லக்குத்து விட்டத்தை மனது சராசரியாக அரே கண்டு ஓடும் அப்போ இவ்வளவு தான் இதில் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது முகவிடம் திரவம் அகற்றப்பட்டு குழாய நுனிக்கு நகர நுணு காட்டியை கூறியப்படுத்த அளவீடு எடுக்கப்படும் இப்போ இந்த இதில் அந்த குழாயின் விட்டம் அளக்கப்படுறது குறிக்கப்படணும் என்ன அப்போ அதையும் நீங்கள் போடுவோம் அடுத்ததாக நீங்கள் அதில் போட்டுக்கொள்வோம் அதாவது நுண் மெல்லிய துவாரத்துடைய குழாயின் விட்டம் நகர நாணு முழு காட்டிய மூலம் அளக்கப்படுவோம் அப்போ இவ்வளவு தான் செய்முறையாக வருகிறது அப்போ இவ்வளவு செய்முறையை நீங்கள் ஒழுங்காக பார்த்துக்கொள்வோம் அப்போ இது இதுதான் ஜெயகாசன் மெதட் அப்போ நான் இது கத்திருப்பேருக்கா வாரேன் இது ஒரு பெரிய பிராக்டிக்கல் என்ற வழியா இதான உபகரண ஒழுங்கமைப்பு ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு படத்துக்கு தான் போட்டுட்டு எங்கள உபகரணம் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்னென்றால் இந்த மைத்துள்ள குழாய் வந்து உண்மையா அந்த அந்த மெல்லிய துவாரத்துடைய குழாய் வந்து உண்மையா ஒரு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்புக்குலாம் இருக்கு அதோடைய சொல்லணும் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்புக்குலாம் இருக்கு சரி ஏனா இதுக்குள்ள இந்த திரவத்தை விட்டு நாங்கள் இந்த பரப்புழுவையே தீர்மானிச்சு கொள்வோம் அந்த டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி இருக்கு அது வந்து நாங்கள் பெயிண்ட் ஒரு தொட்டிக்குள்ள வச்சிருப்போம் ஏனா நீர் நீர் தொட்டிக்குள்ள வச்சிருப்போம் ஏனா இந்த நீரை சூடாக்குறதன் மூலமாக வெவ்வேறு வெப்பநிலையில பரப்பொழிவையை தீர்மானிக்கிற அந்த ஜெயகாச மிதட்டின் பிரதானமான ஒரு அம்சமாக அமையும் வெவ்வேறு வெப்பநிலையை பரப்பொழிவையை தீர்மானிக்கலாம் ஏன் நாங்கள் சொன்னால் பரப்பொழிவு வெப்பநிலையோட மாறுபடும் அப்போ இந்த வெவ்வேறு வெப்பநிலையை தீர்மானிக்கிறதுக்காக இந்த அமைப்பு வச்சிருக்கு இந்த வழியில் இதை சூடாக்கி இங்கே கலக்கியெல்லாம் இருக்கும் நாங்கள் வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் பரப்பொழிவை தீர்மானிக்கலாம் சரி தானே அப்போ அதையும் கவனிச்சு கொள்வோம் இங்கே அந்த அமைப்பு இல்லை இங்கே அந்த அமைப்பு இல்லை அப்போ இதில் மனோமானிக்க திரவம் விடப்படணும் அது அடர்த்தி குறைஞ்ச திரவமாக இருக்கணும் மற்றது இங்கே எஸ்ஸ திறந்து விடைக்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து மெதுவாக திறந்து விடணும் ஸ்பீடாக திறந்து விடக்கூடாது மெதுவாகத்தான் வழியின் நகர் இருக்கணும் அதை கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ மெதுவாக வழியின் நகர் விருந்து இருக்கணும் மற்றது மனோமாண்டின உச்சமட்ட வேறுபாடு ரெண்டு மூன்று தரம் அவதானித்து போட்டு தான் நீங்கள் அதை அளவிட்டு எடுக்க துவங்குவோம் நகர நுணு காட்டியாக அப்போ இந்த இடத்துல வந்து போகும் அப்போ அந்த இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் உங்கள் நகர நுணுவு காட்டி அல்லாட்டி எங்கே என்று தெரியாமல் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அப்போ இந்த அந்த இடத்துல நேரத்தில் மாசை கீழே அப்போ 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 மெது மெதுவாக நகர்ந்தோட வரும் கீழே அப்போ அந்த நேரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு அவளை தான் நாங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய பிடியம் நாங்கள் ஒரு எம்சிஜிக்கு போவோம்
അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കള്ള കള്ളിയപ്പാരം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ഉറുക്ക് ഒരു ഉരുളൈ വടിവ ലോഹ പാത്രത്തിനടിയിൽ സൈവത്തഞ്ച് രണ്ട് മീറ്റർ ആറയുള്ള ഒരു ചെറിയ വട്ടത്വാരം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു പാത്രം അതിന് അടിയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഇരുക്ക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പ ഈ പാത്രം അതിന് അടി കീഴെ ഇരുക്കത്തക്കതാക എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ മനസ്സിൽ അടർത്തിയുള്ള ഒരു തിരവത്തിൽ നിലക്കുത്താക താഴ്ത്തപ്പെടുത് അപ്പൊ ഇതൊരു തിരവത്തുക്ക താഴ്ത്തപ്പെടുത് അതിന്റെ അടർത്തി വന്ന് എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ മൈനസ് ത്വാരത്തിനോടാക്ക തിരവും പാത്രത്തിക്കുള്ളിൽ പുഹാമ തിരവ് ത്വാരത്തിക്കുള്ള തിരവാമൽ വിളിമ്പ് വരേക്കും താഴ്പട താഴ്ത്തപ്പെടത്തക്കതാക്ക തിരവത്തിൻ പരപ്പുളിവയും കുറഞ്ഞ പക്ഷ പെരുമാനം കെട്ടിടും അപ്പൊ ഇന്ത വിളിമ്പ് വരേക്കും നീർ പോകോണം പാത്രത്തെ അമർത്തത്തക്കതായിരിക്കോണം ആണ് അതിന്റെ ത്വാരത്ത് കൂടാക്ക നീർ ഉള്ളുക്ക വരക്കൂട അപ്പൊ അത് വിളങ്കോണം അപ്പൊ എങ്ങളുക്ക് ഇന്ന ദ്വാരത്തില് വാര നീർ വണ്ട് ഒരു അരവട്ട കുമിളാക അമഞ്ചു തണ്ടാത്താൻ അതുക്ക് പിറകാണ് ഇത് ഉടഞ്ച് പാത്രത്തിക്ക് തണ്ണി വിളിക്കണ പുക വിളിക്ക അരവട്ട കുമിൾ ഉടഞ്ച വിടാതാ പാത്രത്തിക്ക് തന്നെ അപ്പൊ അതുതാണ് ദ മാക്സിമം നിലമ അതെത്താൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പാത്ര വളിക്കുമ്പോഴും ഇതേ മേലത്ത അരവട്ട കുമിള വന്നിട്ട് താൻ പേന്ത് ഉടഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് അരവട്ട കുമിള വന്ന പിറക താൻ ഉടിയെ വിളിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് ഉടിയെ വിളിക്കരുത് എന്ന് സ്വന്നാൽ എങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങേ ഇരിക്കുക മുക്കം വളിമണ്ഡല മുക്കമാക ഇരിക്കും ഇടം ഇങ്ങ വളിമണ്ഡല മുക്കം അപ്പൊ തിരുമ്പ ചെയ്ത് ഇങ്ങ ഉണ്ട് സ്വന്ന ഇത് ഇതില വേറെ അപ്പൊ ഇങ്ങേ ഇരിക്കുക മുക്കം ഇതാൻ വളരെ ഇന്ത ഉളുക്ക തന്നെ അമുക്കം കൂടെ ഇങ്ങ അമുക്കം കുറെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ പി നോട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലേ വെച്ച് കൊടുക്കും അഞ്ച് തര അടർത്തി എണ്ണൂറ് സോറി മീറ്റർ മാത്രമേ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് അഞ്ച് തര പത്തി സായ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ റോ വന്ന് എണ്ണൂറ് ഇതിൻ്റെ ജി വന്ന് പത്ത് ഇത് സമൻ സോറി ഇത് സായ പി നോട്ട് പി നോട്ട് ഇത് ക്ലിയർ എടുക്കാം നമുക്ക് സമൻ ടു ടി ഓവർ ആറണ്ട് പോട പോറിങ് ആറ് വന്ന് എവളവ് അങ്ങ ആറ് സൈബർ ദസം രണ്ട് ആറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സൈബർ ദസം രണ്ട് ആറേ ഉള്ള രണ്ടേക്ക് സൈബർ ദസം രണ്ട് തര പത്തിൻ സായ മൂന്ന് അത് കൂട്ട ഇങ്ങ എന്താ പി നോട്ടും പി നോട്ടും ക്യാൻസൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ കണക്ക് തീയെ കാണക്കൂടിയാറ് അപ്പൊ എന്താ തീയെ കാണേക്ക് നാങ്കൾ എന്താ ഉയർ മട്ട വേറുപാട്ടത്താൻ ഇങ്ങ ഏത് ഇപ്പൊ പാത്തുകൊള്ളും ഭൗതി രണ്ട് കേൾവിയ പാത്രമുണ്ട് സ്വന്ന രണ്ടു തര പത്തിന് ചെയ്യാൻ നാല് മീറ്റർ ആരെ കൊണ്ട് മൈതുലക്കുളായ മുഖവ ഒന്നിലുള്ള തിരവും ഒന്നിലും നിലക്കുത്താക അമർത്തപ്പെട്ട പോത് മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് ആറ് തര പത്തിന് ചെയ്യ രണ്ട് മീറ്റർ നാൾ ഉയന്തിരുക്ക അവസാനിക്കും അമർത്തപ്പെട്ട പോത് ഇന്നും ഉയന്തിരിക്കും തിരവ് വന്നാൽ ഉയന്തിരിക്കും മൈതുലക്കുളായുള്ള വളിയനത് അമുക്ക പിന്നെ അധികരിക്കപ്പെട്ട് ബലിമാനിയെ കൊണ്ട് പാഴ്ത്തി അളക്കപ്പെട്ടത് ഇവ അമുക്ക അധികരിപ്പിൻ പിൻ വിളവാക പ്ലായൻ കീഴ്മുനയിൽ വളി കുമിളിയൊണ്ട് തോന്നിയത് ഈ കുമിളി ഉടയ മുനയും പോലും മെലിമാന തിരുവ മട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം അഞ്ച് ദിവസം ആറ് തരം പത്തി സേ രണ്ട് മീറ്ററാക കാണപ്പെട്ടത് ഈ മൈത്തലക്കുളായൻ കീഴ് മുനെ തിരുവ മട്ടത്തിൻ കീഴ് രണ്ട് ദിവസം പത്തി സേ രണ്ട് മീറ്ററിൽ ഉള്ളത് ചേതാണ് തിരവത്തിന് അത് മെലിമാന തിരുവത്തിന് അടത്തിയൽ മുറി തിരവത്തിൻ്റെ അടത്തി എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറുകളാണ് അമർത്തിയിരു എണ്ണൂറ് അടത്തിയുടെ തിരവത്തിലാണ് അമർത്തി ഇങ്ങ മെലിമാനി തിരവത്തിന്റെ തിരവത്തിന് അടത്തി ആയിരം ഉണ്ട് സോൾട്ട് മെലിമാന തിരുവ അടത്തിയൽ മുറയെ എണ്ണൂറ് കമ ആയിരം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ മൈനസ് ആമിരിപ്പ് മുഖവയിലുള്ള തിരവത്തിന് അത് പരപ്പിളിവയും ഈ തിരവത്തിൻ കണ്ണാടി കുമ്പിയിലാണ് തൊടുകെ കോണത്തെയും കാണുകയാണ് ചൊല്ലിക്കിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു പടത്തെ കീർണമുണ്ട ഉമയാഹ് പിടുത്താൻ ഇരിക്കുത് മുതൽ പടമുണ്ട ചൊന്ന രണ്ട് സ്വന്ന അപ്പൊ മുതൽ എന്നെ ഇടന്തിരിക്കുമുണ്ട് സ്വന്ന തിരവം വന്ന് തിരവത്ത് കിള്ള ഇത് എന്റെ മൈത്തലക്കുളായി അമർത്തപ്പെട്ടിരിക്കും അമർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന അങ്ങ തിരവം ഏറിയിരുന്നിരിക്കും 
சரிதான திரவம் உயரத்துக்கு எரியுது அப்போ அதைத்தான் சொல்கிறார் முதல் என்னென்னா டென்டு தான் நாலு விட்டு ஆறையை கொண்டு மாயத்தில் குழாயிட்டு முகவேனுள்ள திருவம் நிலைக்கூட அமர்த்தப்படும் போது உயர்ந்திருக்க அவதானிக்கப்பட்டு மூணு தசம் ஆறு ரெண்டு தர பத்து ரெண்டு மீட்டர்னால் உயர்ந்திருக்க அவதானிக்கப்பட்டு அப்போ இந்த திரவத்துக்கு எண்ணூறு அடர்த்தி உள்ள திரவத்துக்கெல்லாம் அமர்த்தப்பட்டது அப்போ இதை நாங்கள் அப்போ இதுக்கெல்லாம் அப்போ எங்கே இதுக்கு சோவை எழுதினம் என்றால் என்ன உயரம் ஆறு ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய நாலு மூணு தசம் ரெண்டு தரம் ஆறு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு மூன்று தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு இந்த ஆறையும் தந்திருக்கு என்ன ஆறு ரெண்டு போர் தானே ஆரையும் தந்திருக்கு குழாயின் ஆரையும் தந்திருக்கு அப்போ இது தொடக்கோண டீட்டு ஆண்டு வச்சோம்னா நீங்கள் இதுக்கு ஒரு கோவையை எழுதிக்கொள்ளு நீங்கள் என்னண்டு டூட்டி வழியமுக்க அதாவது மயத்துல குழாயில் வழியினது அமுக்கம் பின்னது அதிகரிக்கப்பட்டு வெளிமானி ஒன்றை பாவித்து அளக்கப்பட்டது இவ் அமுக்க அதிகரிப்பின் விளைவாக குழாயின் கீழ் முளையில் வழி குமிழி ஒன்று தோன்றியுள்ளது இக்க குமிழி உடைய முனையும் போது திரவமட்டங்களின் வித்தியாசம் வெளிமானி என்ற திரவமட்டங்கள் அஞ்சு தசம் ஆறு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு மீட்டராக காணப்பட்டு இப்போ நாங்கள் இதே இப்போ ஒரு படமாக்கு இருந்த மாட்டேங்கார் இப்போ இதுதான் அந்த மயத்துல குழாய் இப்போ அமர்த்தப்பட்டது இருக்குது சரியா இதை மயத்துல ஏற்றம் இப்படி இருந்தாண்டு வைப்போம் நம்ம வைப்போம் அப்ப இதே நாங்கள் கீழே தள்ளி கொண்டு போகிறோம் அதே நேரம் அந்த அமுக்கத்தை மெலிமானிய பயன்படுத்த இதுக்குள்ளார ஒரு அமுக்க அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தணும் இந்த குழாயில் அப்ப இந்த திரவ மட்டம் கீழே இறங்கி கொண்டு போகும் போ இங்க ஒரு பிறகு ஒரு உருவாக வழி கிடையாது அப்ப இது மூலம் வழியா வந்து இந்த இடமெல்லாம் வழி வந்துடும் நீர் இறங்கி இருக்கு அப்ப இந்த மட்டத்து கீழே இந்த நுனியின் ஆழமும் தந்திருக்கிற அதே மாதிரி செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இதே எச் ஒன் என்று போடும் நாங்கள் ஏற்கனவே ஜெயகாசுமே திட்ட படிச்சு நாங்கள் தான் அப்போ அது இதே எச் ஒன் என்று போடும் அப்போ உடைய முதல் இதில் இது உடைய முதல் என்ன நடக்கும் அரைவட்ட குமுளாக வரும் அந்த இந்த ஆறை தான் மைத்திர குழாயின் ஆறை அந்த ஆறை உடையதாக வரும் இது அப்போ அந்த நேரத்தில் மட்ட வேறுபாடும் தந்திருக்கு எங்களுக்கு உயர் மட்ட வேறுபாடு தந்திருக்கிற எச் ஒன்று அப்போ என்ன எழுதுவீங்க அப்போ இதுக்குள்ள வார அமுக்கம்தான் அப்படியே வந்து இங்கே பிறப்போ இங்கே வரையும் பிறப்போ இப்போ இதில் இதுகள் இருக்கா அப்போ இங்கே வரையும் வழி தான் பிறப்போ இங்கால நீர் இருக்கு போ அப்போ இங்கே வளிமண்டல அமுக்கம் பி பி நோட் ஒன்று போட்ட மாட்டா அதை ஜீகா செப்ரட்டஸ் கழின மாதிரி எழுதின மாட்டா பி நோட் ப்ளஸ் எச் டூ டிஜி தான் இந்த பி டூவாக வே இந்த அமுக்கம் தான் பி டூ ஆக வரும் மைனஸ் இங்க அலை பக்கத்தில் இருந்து வாங்க இதே வளிமண்டல அமுக்கம் தான் இருக்கும் பி நோட் பி நோட் பிளஸ் எச் ஒன் ரோஜி தான் அந்த இடத்துல இருக்கும் இது டூ டி ஓ ஆறாக இருக்கு ஆர் வந்து இந்த கேபிட்டல் ஆர் ரெண்டு கூட போறேன் இந்த குளாயின் ஆரே கேபிட்டல் ஆர் ஒன்னு கூட ஸ்மால் ஆர் ரெண்டு கதைக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு இதுல பாத்தீங்க தெரப்பட்டு நீங்க பேரங்க கணக்க பேரங்க திருப்ப இருக்கா எல்லாமே தெரப்பட்டு ஆறு அந்த கேபிட்டல் போட்டு நான் இது முதல் பகுதிக்கு ரெண்டாவது பகுதிக்கு இங்க பேரங்க உயர் திரவ மட்ட வித்தியாசம் இதைத்தான் நான் எச் டூ வந்து கதைச்சேன் உயர் மலிமானி திரவத்து மட்டங்களின் வித்தியாசம் எச்சூ தரப்பட்டிருக்கு மற்றது மயத்துல குழாயின் கீழ் முனை திரவ மட்டத்தின் கீழ் தந்திருக்கு ரெண்டு தசம் அஞ்சு தர பத்தி செய்ய ரெண்டு அதுதான் எச் ஒன் அதுவும் தந்திருக்கு மற்ற மெலிமானி திரவத்தின் அடர்த்தி எண்ணூறு அப்ப அதை நாங்க டி எண்ட போட்டிருந்தாங்க அதுவும் தரப்பட்டிருக்கு மற்றது ஆயிரம் அடர்த்தியும் தரப்பட்டிருக்கு திரவத்தின் அடர்த்தி அது மெலிமானி திரவத்தினதும் திரவத்தினதும் அடர்த்திகள் அப்ப 
മെലിമാലി തിരവും വന്ന് എണ്ണൂറ് തിരവത്തിന് അടർത്തി ആയിരം അപ്പൊ ഡിയും റോമും അങ്ങനെ തിരപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിരാതി ഇട്ടിങ്ങ് കണ്ട് സൊന്നാൽ ഇത് കല്ലേ ഷൂലെ ഇതെല്ലാം പിരാതി ഇട്ടാൽ നേരടി ആ കാറം തരിയും തീയെ കണിഞ്ഞുകൊള്ളും തീയിന്റെ പെരുമാനത്തെ നിങ്ങൾ കണിച്ചുകൊള്ളും തീയിന്റെ പെരുമാനത്തെ കണിച്ചാൽ അന്ത പെരുമാനത്തെ ഇങ്ങനെ പോട്ടിങ്ങ് കണ്ട് സൊന്ന തീയിലെ പിരാതി ഇട്ടിങ്ങ് കണ്ട കോസ്റ്റ് ഇട്ടാവ കണ്ടു അപ്പൊ അത് താനും കൊണ്ട കേൾവി പരപ്പിളിവയും തിരുവത്തും കണ്ണാടിക്ക് മുടിയിലുള്ള തൊടുവെ കോണത്തെ കാണുകണ്ട കേൾവി ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് പാട്ടിലെ വന്ന കേൾവി അപ്പൊ ഇത് ഇലകുവാഹിരിക്ക് എങ്കിൽ നാങ്കൾ ജയകാസ് മെതറ്റിന്റെ ട്രെൻഡ് അമുക്ക വേറുപാടുകൾ വന്ന് ടൂറ്റി ഓ ആറുക്ക് സമനായിരിക്കേണ്ടത് അപ്ലൈ പണിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരുപ്പ വിളങ്കരത്ത് കാണി ഇത് ചെയ്യുന്ന ജയകാസിന്റെ മെതറ്റ് വിളങ്കരത്ത് കാണി അന്ത പരിശോധനയിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെ അവിടെ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പലവിധമായ കണക്കുകൾ വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ പാർട്ടിങ്ങൾ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ടെനില് അത് മലത്തുളി വിളാമ ഇരുക്കത്തക്കതാക്ക ഏതോ കുടയിന്റെ ഇടവെളിയിൽ എന്ത് വിളാമ ഇരുക്കത്തക്കതാക്ക ഉണ്ട് സൊന്ന അങ്ങയും അരവുളിയാക അരക്കോള തുളിയാക വന്നതാൻ ഉടൈ അത് കാണിക്കും അരക്കോളമാക വന്നതാൻ ൾ മുഴുമയാക പരപ്പിളിവ് എന്ന തേറ്റിയെ നിറവ് ചെയ്തു കൊള്ളുകൊണ്ടോ അത്തുടൻ ഇതൻ മൂലമാക അലക്ക് പത്ത് സടത്തിൻ പൊറിയ ഇയൽവുകൾ എന്ന പകുതി മുഴുമയാക നിറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലെ പാർക്കലാം കടന്ത വരടം ഇതിലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പേപ്പറിന്റെ മുതലാവത് കേളി വന്നിരിക്കുത് അതിനുടിയാ ഇത് കൊഞ്ഞം നിങ്ങൾ തിരുപ്പ തിരുപ്പ പാത്ത് ഇതിലെ വാറ കണക്കുകളെയും എം സിക്കുകളെയും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതിലെ മുഴു പയനയും അടിഞ്ഞു കൊള്ളണമുണ്ട് നാം കേട്ടിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് നന്ദി വണക്കം